Welcome to my channel, My Mind is Art. I am Tanvi Gupta. So in today's video, we are going to talk about intermittent fasting. In today's video, I am going to answer the top four questions related to IF or intermittent fasting. The first one being, what is IF? Second, what are the advantages of following IF? Third, what are the disadvantages of practicing IF as a lifestyle? And last and the most important question, the fourth one, is should you be doing IF or not? If you are interested then please continue watching. Also please stay tuned till the end because in the last I am going to answer your most important question should you be doing IF or should you be not doing IF. Also guys I want to thank you all so much for loving me, for supporting me and for helping me reach 1000 subscribers. I am beyond grateful. Um, I am so 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 happy and I am so grateful for your love and support. Keep supporting me like this and also please share this video, please subscribe to my channel, hit the bell icon and yeah thank you so without any further delay now let's get started so now let's answer the first question which is what is if if or intermittent fasting is an eating pattern and not a dieting style if koi bhi diet ka naam nahi hai wo ek eating pattern hai eating pattern means aap kis timing ke according khate ho intermittent means temporary and fasting means refraining yourself from eating something so intermittent fasting india mein bahut saalon se hai मुस्लिम्स उनके रोजे हो जो होते हैं जब रमदान होता है तो रोजा जो है वो एक इंटरमीडियट फास्टिंग का एग्जाम्पल है जैन्स में जब उनकी दस लाख नहीं होती है दे ऑल्सो ईट विद इन अ टाइम फ्रेम दैट इज ऑल्सो इंटरमीडियट फास्टिंग सो इंडिया में इंटरमीडियट फास्टिंग बहुत सालों से है बट नाउ सिंस द वेस्ट इज डूइंग इट वी आर ऑल्सो जस्ट एपिंग द वेस्ट एंड वी हैव लाइक लोगों को पता ही नहीं कि इंटरमीडियट फास्टिंग है क्या दे आर जस्ट डूइंग बिकॉज द बेस्ट इज डूइंग देर आर सो मेनी वराइटीज ऑफ इंटरमीडियट फास्टिंग और प्रैक्टिसिंग दिस ईटिंग पैटर्न ऑफ फॉलोइंग दिस लाइफ स्टाइल फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ए डी एफ विच इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग पीपल ईट वन डे एंड देन स्किप कम्प्लीटली डोंट ईट एनीथिंग द नेक्स्ट डे देन ईट द अदर डे सपोज इन अ वीक मंडे को आप खा रहे हो वेंसडे को आप खा रहे हो फ्राइडे को आप खा रहे हो एंड देन ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे को आप कुछ भी नहीं खा रहे हो या दिस इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग द नेक्स्ट वन इज फाइव इज टू टू और वॉरियर्स डाइट in this diet you eat for 5 days and then you fast for 2 days or or you can just eat for 2 days and then you fast for 5 days ye bahut hi zyada difficult hai and uh, if you can do it then well and good if you can't then there are so many other options for you to choose from the next one eating the next eating pattern is 20 is to 4 like in a day you will be fasting for 20 hours and then you will be eating for the rest of the 4 hours and another one and the most commonly used pattern or followed pattern is 16 is to 8 hour fasting 16 hours in a day you will fast and for the rest 8 hours you will eat whatever you want to this is the most common followed if pattern and the basic one is 12 is to 12 hour fasting which is we have 24 hours in a day so 12 ghante aap kha rahe ho and 12 ghante aap nahi kha rahe ho very easy very basic and uh, yeah सो अभी वर्क कैसे करता है जैसे हमने देखा कि 16 इज टू एट सबसे ज्यादा कॉमनली फॉलोड ईटिंग पैटर्न है सो so, 24 फोर आवर्स है आप अपनी साइकिल कोई सी भी चूज कर सकते हो जो आपकी 16 आवर्स है उसमें आपका स्लीपिंग वाला टाइम भी इंक्लूड होना चाहिए सो so, सपोज आपका फास्टिंग पीरियड है 12, 12 पी एम तो 12 टू 12 हो गए 12 आवर्स प्लस फोर तो 12 ए एम टू फोर पी एम आपका 16 आवर्स की फास्टिंग है एंड देन 4 पी एम से 12 ए एम तक आपका ईटिंग विंडो है एट आवर्स का आप इसके अकॉर्डिंग कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो सपोज आप रख रहे हो सुबह आठ बजे से एट ए एम टू फर्दर एट आवर्स विच इज सिक्स पी एम एट ए एम टू सिक्स पी एम आपका ईटिंग विंडो हो गया एंड देन सब्सिक्वेंटली सिक्स पी एम टू एट ए एम आपका फास्टिंग विंडो हो गया आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हो बट यू हैव टू फिक्स इट आपको ये नहीं कि आज आप 8 टू 6 खा रहे हो कल आप 6 टू 8 खा रहे हो या कल आप 10 टू 4 खा रहे हो ऐसे कुछ भी आपको चेंज नहीं करते रहना है आपको एक ही ईटिंग पैटर्न को चूज कर कर उसे लॉन्ग टाइम मिनिमम थ्री मंथ्स के लिए आपको फॉलो करना है तब जाकर आपको आई के सस्टेनेबल रिजल्ट मिलेंगे ओके okay, सो so एक और बात का आपको ध्यान रखना है गाइज आई में जो आपका फास्टिंग विंडो होता है उसमें आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते एक्सेप्ट वाटर ब्लैक टी ग्रीन टी विदाउट शुगर सिर्फ यही तीन ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं आई के फास्टिंग विंडो में नथिंग एल्स यू कैन नॉट कंज्यूम एनीथिंग सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो द सेकेंड क्वेश्चन वट आर द एडवांटेजेस ऑफ आई एफ आई एफ के ना मैं कितनी भी बातें बता दूँ आपको आई एफ की अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं बहुत ही ज़्यादा कम डिसएडवाटेजेज हैं बट बहुत सारी एडवांटेजेस हैं 
तो आई एफ करोगे ना तो आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा एक्सेप्ट अ फ्यू पॉइंट्स बट एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं लॉन्ग टर्म में सो आई एम गोइंग टू डिस्कस टेन एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग आई एफ एज एन ईटिंग पैटर्न so the first one being if or intermittent fasting helps to lower our insulin and blood sugar levels how it happens because jab hum khana nahi kha rahe hain kafi time tak 16 hours hum kuch bhi apni body ko nahi de rahe hain to low insulin to obviously low ho jayega na jab kuch ja hi nahi raha to insulin spike ke hoga to because of which hamari blood sugar levels normal range kafi zyada improve ho jati hai second point it improves the level of hcg human growth hormone in our body hcg ke benefits bahut sare hain aap गूगल पे सर्च करो देर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज बेसिकली हमारी ग्रोथ के लिए एज द नेम सजेस्ट तो जैसे जैसे हम ओल्ड होते रहते हैं ना एच की क्वांटिटी कम होती रहती है हमारी बॉडी में बिकॉज ऑफ विच हम लोग रिंकल जा रहते हैं ये हमारी बोर्ड डेंसिटी कम हो जाती है एंड एक्सेट्रा सो जब आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हो आपका एच बढ़ जाता है तो इट्स लाइक like हम लोग हमारी एज रिवर्स हो रही है नॉट इमिजिएटली बट इवेंचुअली दिस हैपन्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ एच हमारा मेटाबलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग हो जाता है एंड फास्टर हो जाता है Which brings me to the third advantage कि हम we are able to lose weight because metabolism strong हो गया तो हमारा हमारा food बहुत जल्दी digest हो जाता है because of which we lose weight also हमारा appetite भी कम हो जाता है so that way also आई एफ हेल्प अस टू रिड्यूस वेट बिकॉज आठ घंटे तो खाना है कितना ही खा लोगे तो एपेटाइट ग्रेजुअली इवेंचुअली हमारा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ विच अगेन वी लूज वेट और फोर्थ पॉइंट इज इट इम्प्रूव मसल ग्रोथ बिकॉज एज ए सेट मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉग हो गया है तो हमारे प्रोटीन ज्यादा अच्छे से असिमिलेट और ज्यादा अच्छे से सिंथिसाइज होते हैं बिकॉज ऑफ विच हमारी मसल ग्रोथ बेटर हो जाती है फिफ्थ पॉइंट हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी हो जाती है बिकॉज एज ए सेट सेम ये सारे पॉइंट्स हैं इंटर रिलेटेड है बॉडी कॉम्पोजिशन कैसे इंप्रूव हो जाती है बिकॉज हम लोगों का जो भी हम लोग खा रहे हैं जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है फैट जल्दी से मोबिलाइज हो जाता है सो लाइक एट आवर्स जब आप खा रहे हो तो आप फूड दे रहे हो लेकिन जो रेस्ट सिक्सटीन आवर्स है उसमें हमारे काब्स खत्म ही हो जाते हैं तो हमारी बॉडी फैट को एज अ फैट एनर्जी टूल यूज कर लेती है बिकॉज ऑफ विच हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन बेटर हो जाती है बिकॉज फैट लेवल्स ग्रेजुअली कम हो जाते हैं एंड हमारी बॉडी काफी अच्छी गुड मसल्स वाली हो जाती है नेक्स्ट इज आई एफ हेल्प अस टू इम्प्रूव आर ब्रेन फंक्शन इट हेल्प अस टू इम्प्रूव आर रिफ्लेक्सेज एंड कोऑर्डिनेशन इन द लॉन्ग रन बिकॉज अगेन ऑफकोर्स एच जी एच जब बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सब कुछ ही बेटर हो जाता है हमारी बॉडी में नो लेट्स मूव ऑन टू द सेवन्थ पॉइंट आउट ऑफ एगिंग दिस इज अ टर्म विच इज यूज फॉर सेल रिपेयर सो हमारी बॉडी जब देखो एक बात बताती हूँ जब हम लोग सुबह उठते हैं तो कभी कभार हमारे यहाँ पे आई के आगे म्यूकस होता है हमारी बैड ब्रेथ होती है स्पिट uh, भी आ जाता है सलाइवा भी आ जाता है सो so, ये सब क्यों होता है बिकॉज आर बॉडी रिपेयर इट सेल्फ एंड ये सब सेल का वेस्ट है ओके सो वेन सिमिलरली थिंग हैपन्स वेन वी आर ऑन एन आई एफ डाइट हमारी बॉडी में ऑटोफेगी एक प्रोसेस है ऑटोफेजी और ऑटोफेगी uh, जिसका मतलब है सेल रिपेयर सो ऐसे ही हमारे सेल डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग सो दिस इज अ वेरी 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 गुड बेनिफिट ऑफ आई एफ हमारी बॉडी पूरी अच्छे से क्लीन हो जाती है इवेंचुअली ओके सो बिकॉज ऑफ रिपेयरिंग एंड बिकॉज ऑफ ऑटोफेगी और ऑटोफेची आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट सॉरी बट या इट हेल्प अस टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन आर बॉडी सेल्स जो है रिपेयर होते रहते हैं तो हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ विच हमारा लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है येस आई एफ का एज ए सेट जो एज रिवर्स हो जाती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हारमोन्स हमारा लाइफ स्पेन बढ़ जाता है ऑल्सो ये जो लाइफ स्पेन वाला पॉइंट है ना इसके भी स्टडी रैट्स में हुई है ह्यूमन्स में नहीं हुई है बट साइंटिस्ट से कि जो रैट्स में हुआ है लाइफ स्पेन वाली स्टडी हमारे में भी होगी प्रूफ मतलब पॉजिटिव एंड द लास्ट पॉइंट द टेंथ पॉइंट इज कि आई एफ हैज बीन प्रूवन टू क्योर सो मैनी डिजीजेज लाइक डायबिटीज थायरॉयड पी सी ओ डी एंड सो मैनी अदर डिजीजेज तो या आई थिंक दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ आई एफ अ लॉर्ड ऑफ दैम सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो Okay so now let's move on to the third question of this video third part of this video which is what are the disadvantages of following IF as a lifestyle ki agar hum dekhe na to waise koi disadvantages nahi hai ki aapka weight gain ho jayega ya aapko koi disease ho jayegi nahi ye sab sab kuch cure hi karta hai jaisa abhi humne pehle baat kari but agar hum inki disadvantages ki baat kare to we have three disadvantages the first one is aapki social life hamper ho jati hai because aap kabhi suppose aapki eating cycle hai morning 8 se 6 pm tak तो अब जो 6 पी के बाद जब भी आपके सोशल लाइफ के प्लान्स बनेंगे आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ तो आप खा नहीं पाओगे यू कॉन्ट ब्रेक दैट पैटर्न सिमिलरली अगर आपका नाइट वाला ईटिंग विंडो है तो आप मॉर्निंग में या लंच में अग
द नेक्स्ट डिफिकल्टी विच यू मे फाइंड इज की इनिशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फर्स्ट टू डेज तो आपको इतना ज्यादा भूख लगेगी ना सो इसलिए वॉट आई ऑलवेज रिकमेंड इज की आप अगर आप अभी चौबीस घंटे खाना खा रहे हो विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बट या यू गेट वट आई मीन तो आप ट्वेल्व इंस टू ट्वेल्व पर आओ कि रात को आठ बजे से सुबह आठ बजे तक आपकी फास्टिंग रहेगी देन ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स फोर्टीन इज टू टेन और टेन इज टू फोर्टीन देन ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स सिक्सटीन इज टू एट ऐसे आप एकदम से सिक्सटीन इज टू एट करोगे ना तो आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी या फिर आप लोग आप बहुत ही ज्यादा भूखा फील करोगे यू फील लथार्ज एक फटीक टायर्ड तो इससे बेटर है कि आप ग्रेजुअली मूव करो towards 16 is to 8 eating pattern and the last disadvantage is ki log obsess ho jate hain food se jab unki fasting window chal rahi hoti hai na wo log tab bhi khane ke bare mein soch rahe hain jab eating window chal rahi hai tab to wo khana kha hi rahe hain to wo har waqt khana 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 khane ke bare mein hi sochte rehte hain because of which unka obsession with food grows to a next level wo har waqt khane ke bare mein soch rahe hain which is not good for our mental health so now let's move on to the next part of the video the fourth part which is should you be doing it or should you not be doing it so I always say कि if your diet has a name, then don't do it. If your diet has an end date, then also don't do it. So अगर आप IF एफ को अपना एक लाइफ स्टाइल बना सकते हो अपना एक ईटिंग पैटर्न जो आप लाइफ लॉन्ग सर्व करोगे या लाइफ लॉन्ग फॉलो करोगे देन आई एफ इज मेड फॉर यू अदरवाइज डोंट डू इट अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक महीना आई एफ करूँ यू वोट गेट सस्टेनेबल रिजल्ट आप सोच रहे हो मैं एक साल आई एफ करके छोड़ दूंगा You will get results, but eventually long term benefits जो हैं इसके वो आपको नहीं मिलेंगे So there is no point of doing IF एफ फॉर लॉन्ग टर्म आई एफ इज नॉट अ वेट लॉस टूल इट इज एन ईटिंग पैटर्न जिससे आपको कितनी सारी अभी हमने एडवांटेजेस डिस्कस करी तो वो सब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ऑल्सो वेन यू फॉलो इट फॉर अ लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम मीन्स मिनिमम थ्री मंथ्स मैम थ्री मंथ्स आप अगर आई एफ फॉलो करोगे तभी जाकर आपको इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे एंड मैक्सिमम तो आपको लाइफ लॉन्ग करना ही है अगर आप इसको लाइफ लॉन्ग कर सकते हो तो आपको बेनिफिट्स जरूर 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 मिलेंगे एंड द बेनिफिट्स आर ग्रेट इफ़ यू कॉन्ट फॉलो फॉर योर लाइफ टाइम देन सॉरी बट डोंट डू आई एफ सो आई एफ के हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस दोनों ही डिस्कस करे हैं अगर आपको लगता है कि आप इसको फॉलो कर सकते हो लाइफ लॉन्ग देन यू शुड डू इट so my next video will be an IF diet plan, intermittent fasting का diet plan या फिर इसके do's and don'ts या आपको कैसे intermittent fasting को follow करना है so please stay tuned for that. so that's it for the video guys. I hope this video was informative and insightful for you. if you like this video then please don't forget to like, share and please comment on my video. you can leave in your other video suggestions as well. so I will see you in my next one guys. till then bye bye take care.